శివం యాదవ్ శ్రీ గురుభ్యో నమ ధను రాశి వారికి సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పైవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటే ధనుర్రాశి వారు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన సమయం ఆసనమైనది కారణం ఏంటంటే ఈ ధనుర్రాశిలో ఉన్న శనికేతులు ఉంటుండగానే ఈ కూజుడు ఎప్పుడైతే ఇరవై ఐదో తారీఖు తర్వాత మన కన్యారాశిలో ప్రవేశిస్తాడో కూజుడు యొక్క దృష్టి శని మీద పడుతుంది అంటే ఆ రాశి మీద పడుతుంది అదేవిధంగా శని యొక్క దృష్టి కూజుడు మీద పడుతుంది పదవ స్థానంలో పడుతుంది అంటే ధనుర్రాశి వారికి మనసు మానసికంగా శారీరకంగా రాజ్యంగా అంటే ఉద్యోగ ప్రదేశంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పడే అవకాశం బాగా పడుతుంది ఎస్పెషల్లీ రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం తీసుకుంటే నిర్ణయాలు రాజకీయ రంగాల వారికి రాజ్యమే గొప్పగా అనుకుంటారు రాజ్యం అంటే వాళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి ప్రజల్లోకి వెళ్ళడమే ఆ ప్రజల్లోనే వాళ్ళకి వ్యతిరేకత రావడం ఆ ప్రజల్లోనే వాళ్ళకి అవమానపడడం ఇటువంటి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ధను రాసే వారికి ఉంది అలాగే మనం చూస్తున్న గౌ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళు చూస్తుంటే వాళ్ళు చేసే ప్రొఫెషనల్ ప్లేస్ హయ్యర్ అఫీషియల్స్ దగ్గర నుండి ఏమైనా లెటర్స్ రావడము లేకపోతే నోటీసులు రావడము లేకపోతే కంప్లైంట్స్ వాళ్ళ మీద ఒక ఒక కంప్లైంట్ వదలడము లేకపోతే వాళ్ళకి ఉద్యోగంలోనే సస్పెన్షన్ చేయడము ఇటువంటి కూడా కొన్ని జరిగే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది వీలైనంత వరకు ధనురాశి వారు నిత్య అభిషేకం చేయడం అనేది ఈ నలభై ఐదు రోజులు చాలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి కుజుడు ఎప్పుడైతే ఇరవై ఐదో తారీఖు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు కన్యారాశిలో ప్రవేశించాడో అక్కడ నుండి వా నలభై ఐదు రోజులు వాళ్ళు ధనుర్రాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎందుకంటే శని రాశిలో ఉన్నాడు కేతు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు తర్వాత మనకి కుజుడు యొక్క దృష్టి నలభై ఐదు రోజులు పూర్తిగా శని పడి ఉంటుంది కాబట్టి వైపరీత్యాలకు కారణం అవుతుందన్నమాట ఇటు ధనుర్రాశి వారికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అది కన్యారాశి వారికి ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ ధనుర్రాశి వారికి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంచేత వీలైనంత వరకు మంత్రమే శరణ్యం అభిషేకమే శరణ్యం మూలమంత్రమే శరణ్యం అనుకుంటూ వెళ్తగలితే వైవాహక జీవితంలో అనుకోండి లేదంటే ఉద్యోగ రీత్యలో అనుకోండి అన్ని విధాలుగా కూడా ఇవ వ్యాపారమే అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి రాశి వారికి కుజుడు యొక్క దృష్టి పడడం అనేది ఒక దోషంగా భావిస్తాం మామూలుగా కుజు దృష్టి పడితే రాదులేదు కానీ కుజు దృష్టి ఇక్కడ ఉన్న శని మీద పడుతుంది శని కుజులు ఒకరిని ఒకరిని వీక్షిస్తున్నావు అది మంచి పరిస్థితి కాదని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి వస్తాలజికల్గా వీలైనంత వరకు జాగ్రత్త తీసుకోవడము ఏదైనా కష్టాల నుండి బయటపడడానికి గురువు సర్వం ఉన్నాడు కాబట్టి ఎందుకంటే రాష్ట్రాధిపతి గురుడే కాబట్టి ఒకటి గురు మంత్రము రెండవది అభిషేకం నిత్య అభిషేకం ఏ మంత్రము రాకపోతే ఓం నమ శివాయ మంత్రంతో శివునికి రోజు ఐదు నిమిషాలు అభిషేకం చేసి ఆ తీర్థాన్ని తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి కొంత లీఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అన్ని రంగాల వారికి ఒకటి రెండు కానీ అన్ని రంగాల వారికి ధనుర్ రాశిలో ఉన్న మూలా నక్షత్రం తీసుకోవడం పూర్వాషాడ ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళందరూ అలా చేసుకుంటూ ఒక నలభై రోజులు గడపగలిగితే మండల కాలం ఆ తర్వాత నుండి వాళ్ళు పట్టిందల్లా బంగారం అయ్యే అవకాశం ఉంది అటువంటి ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ